అందం ఆరోగ్యం సాహితి యోగాతోనే సాధ్యం ఇప్పుడే యోగా ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు కర్నూలు మాజీ ఎంపీ వైసీపీ నేత గుట్టా రేణుక గారు ఒకసారి ఆమెతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎట్లున్నారు గుడ్ అండి బాగున్నా ఎలక్షన్ రెడీ అవుతున్నారా యా ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా ఏమన్నా ఐడియా ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇన్ జనరల్గా వచ్చే ఎలక్షన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ దాట్ సారీ ముందస్తు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏపీలో కూడా అని అంటున్నారు అంటున్నారు కానీ పార్టీ నుంచి ఎలాంటి ఇండికేషన్ ఏం లేదు పార్టీలో కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పడం ఏంటంటే టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ దాకా మేము గవర్నమెంట్ విల్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ ఏం రావు అని చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ స్పెక్యులేషన్స్ అయితే నడుస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ముందు వచ్చేస్తాయి అది అయితే ఉంది అఫ్కోర్స్ రూమర్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ అని బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దర్ ఇస్ నో ఇండికేషన్ ఏం లేదు ఏం లేదు ఓకే పని చేసుకుంటూ పోవటం అంతే ఎక్కడి నుంచి కంటెస్ట్ అయిపోతున్నారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు క్లారిటీ లేదండి ఎలక్షన్స్ కి సిక్స్ మంత్స్ ముందర క్లారిటీ వస్తుంది మీరు గతంలో కర్నూలు నుంచి చేస్తున్నారు ఎస్ బట్ ఇప్పుడు కర్నూలులో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సంజీవ్ రావు గారు ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చాలా సాఫ్ట్ పర్సను ఎవరితోటి ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా నార్మల్గా ఉండేటువంటి పర్సను అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు సో మళ్ళీ ఈసారి కూడా టికెట్ ఆయనకే ఇస్తారు మిమ్మల్ని అవసరమైతే ఎమ్మిగనూరికి షిఫ్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు నిజమా ఎమ్మిగనూరు కూడా మీకు పట్టుందంట సి ఎమ్మిగనూరులో మా కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందండి అంతేకాకుండా ఎమ్మిగనూరికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మా పాపని ఇచ్చిన ఫ్యామిలీ అంటే మా మా పాప ఇన్లాస్ వాళ్ళ తాతయ్య వచ్చేసి మాచాని సోమప్ప గారు అని ఆయన పద్మశ్రీ అసలు ఎమగనూరికి ఒక ప్రత్యేకత ఒక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అసలు ఎమగనూరిని అంత డెవలప్ చేయడం ఆ రోజుల్లో అది ఆయన చేసిన ప్రాధాన్యత అండి ప్రత్యేకత అప్పట్లో ఎంజీ ఫ్యామిలీ అంటే చాలా వెల్ నోన్ ఆ రోజుల్లోనే మన కి పొలిటికల్గా కానివ్వండి ఇండస్ట్రియల్ పరంగా కానివ్వండి చాలా ఒక మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసిన వ్యక్తి మాచాని సోమప్ప గారు అతని ప్రాధాన్యత అది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ మేము కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అంటే అందరు పబ్లిక్ అనుకుంటున్నారు తను వస్తే బాగుంటుంది అని బట్ నేను ఏది ఇప్పుడు చెప్పలేను ఎందుకంటే ఆ లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ So I thought I will uh, take it up that and I'll contest from whichever place. A, a place in which I can, A position in which I can, I will contest from whichever place in which I can. Okay. Actually, Raji K. Samikaran has changed the election in the election. We have to say that 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 we have to say that. Yes. I'll be very happy. అంతేనా అలా అయితే ఇట్ ఫీల్ హ్యాపీ ఎస్ ఓకే అంటే ఎమ్మిగనూరు కర్నూలు రెండిట్లోనూ ఆప్షన్ ఎంచుకో అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడిగితే జగన్ గారు అప్పుడు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు దిస్ ఇస్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అంటే కర్నూలుకి నేను ఎంపీగా చేశాను అంటే కర్నూల్ ఈజ్ మై పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ అది సో డెఫినెట్లీ కర్నూల్ పార్లమెంట్ ఐ విల్ చూస్ అంటే నాకు కనుక ఆ అవకాశం ఇస్తే ఎంపీ కనా ఎమ్మెల్యే కనా అనే అవకాశం ఇస్తే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ చూస్ ఎంపీ లేదు దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు కంటెస్ట్ ఏ నియోజకవర్గం అయినా సరే అండి నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్లీ ఒక నియోజకవర్గం కాదు ఏదైనా ఇచ్చి ఈ నియోజకవర్గంలో నువ్వు కంటెస్ట్ చేయమ్మా అంటే అక్కడి నుంచి కూడా చేసేందుకు ఎమ్మెల్యే అసలు రాజకీయాలతోటి ఏం మాత్రం పరిచయం లేనటువంటి కుటుంబము రాజకీయ నేపథ్యం లేనటువంటి కుటుంబము రాజకీయంగా ఏమీ తెలియనటువంటి మీరు సడన్గా ఆ ఎలక్షన్స్లో ఎంపీగా పోటీ చేయటం గెలవడం అసలు అంత నమ్మకం మీ మీద ఎలా పెట్టుకున్నారు జగన్ గారు మేము మీరు గెలుస్తారని అంత గ్యారంటీ ఏంటి అసలు ఆయనకు ఆ టైంలో ఒకటి అన్నకు తన పైన ఉన్న నమ్మకం అప్పుడు పబ్లిక్లో కూడా చాలా అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉంది చాలా పబ్లిక్లో అన్నకు సో అతనికి అన్నకు పార్టీ మీద ఉన్న నమ్మకం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ఈక్వేషన్స్ ఆల్సో బీసీలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అన్న ఒక ఈక్వేషన్స్తో కూడా ఏదైతే అప్పట్లో ఇచ్చారు ఆ టైంలో కూడా ఇనిషియలీ ఎస్ హీ టుక్ అ రిస్క్ ఓన్లీ అప్పుడు రిస్క్ అని చెప్పాలి కొత్త క్యాండిడేట్స్ అంటే బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్న ఏదైతే హోప్స్ మా పైన పెట్టుకున్నారో దానికి అనుగుణంగా మేము కూడా వీ వర్క్ రియలీ హార్డ్ వర్క్ చేసాము షార్ట్ టైంలోనే మేము ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకోగలిగాము పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి పబ్లిక్లో అక్కడ మా ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకునే అవకాశం అంటే అది బాగా ఎక్కువగా అయింది 
సో ఐ షుడ్ సే లైక్ అక్కడ కూడా కర్నూల్లో కూడా యాజ్ అ వైఎస్ఆర్సిపి క్యాండిడేట్ అనగానే కూడా ఆ రిసీవింగ్ కూడా చాలా బాగా ఉండింది అప్పుడు సో డెఫినెట్లీ లైక్ ఆల్ దట్ హ్యాస్ హెల్ప్ అస్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి నైన్టీన్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కదండి ఎలక్షన్స్ నైన్టీన్ అంటే నల్లేరు మీద నడక అయిపోయింది వైసీపీకి అప్పుడు అలా లేదు ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్టీన్ అప్పుడు అలా లేదు బట్ అఫ్ కోర్స్ రాయలసీమ ఎంతైనా వైఎస్ఆర్సిపి ఇంపర్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ ప్రో వైఎస్ఆర్సిపి అని చెప్పాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేము కూడా పీ వర్క్ హార్డ్ ఓకే వీ వెన్ టు యాజ్ అ ఎంపీగా నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విలేజెస్ హ్యావ్ కవర్ సిక్స్ మంత్స్ టైంలో నేను ఎన్ని విలేజెస్ ఉంటాయండి మొత్తం వీ హ్యావ్ నాకు సెవెన్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ అండి మేజర్ విలేజెస్ అంటే మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఏ ఉంటాయి అండ్ హ్యామ్లెట్ విలేజెస్ అన్ని కలిపితే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఐ ఆల్మోస్ట్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ది ప్లేసెస్ అండి ఆ టైంలో ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కొత్తగా కాబట్టి పబ్లిక్ షుడ్ నో మీ నేను తెలియాలి వాళ్ళకి అనేసి అప్పుడు బాగా తిరిగారు అసలు ఎలా వచ్చారు రాజకీయాల్లోకి ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కర్నూలు నుంచి ఒక బీసీ క్యాండిడేట్స్ గురించి క్యాండిడేట్ కావాలి అని పార్టీ నుంచి దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ అర్ న్యూ క్యాండిడేట్స్ అప్పుడు అప్పుడు మాకు మా హస్బెండ్కి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న పొలిటీషియన్ అంటే ఐ షుడ్ సే నా ఐ కెన్ మెన్షన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారి కజిన్ ఒకతను మై హస్బెండ్స్ వెరీ క్లోజ్ అనమాట ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆఫర్ చేశారు దెన్ మై హస్బెండ్ వాజ్ సపోజ్ టు కంటెస్ట్ అనమాట అప్పుడు ఆ టికెట్ యాక్చువల్లీ ఆయనకే వచ్చింది బట్ జగనన్న గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్న దగ్గర మై హస్బెండ్ సెడ్ ఇద మీ ఆర్ మై వైఫ్ ఎనీ వన్ విల్ కంటెస్ట్ ఇట్స్ ఓకే ఫర్ ఆస్ అని దెన్ అన్న సెడ్ బీయింగ్ అ ఉమెన్ బెటర్ సో లెట్ హర్ కంటెస్ట్ అని సో ఆ విధంగా నాకు అవకాశం వచ్చింది అలా అసలు అనుకోకుండా అయితే అనుకోకుండా వచ్చింది మరి ఏమీ తెలియదు అసలు రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు తెలియకుండా ఎలా వచ్చేద్దాం అనుకున్నారు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అసలు వచ్చి గెలిస్తే ఐ రియలీ నో క్లూ ఐ హ్యావ్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఒక ఎంపీగా గెలిచాకనే నేను అన్ని నేర్చుకున్నానండి అంటే యాజ్ ఎంపీగా ఏం రోల్ ఉంటుంది ఎలా చేయాలి పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అన్ని కూడా అప్పుడు నేర్చుకున్నాను ఐ విల్ లాంట్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ దాట్ ఓకే ఏం చదువుకున్నారు యాక్చువల్గా మీరు యాక్చువల్లీ నేను చాలా యంగ్ ఏజ్లో ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అండి పెళ్ళి చాలా తొందరగా అయిపోయింది అంటే ఐ జస్ట్ డిడ్ మై టెన్త్ టెన్త్ అయిపోయాక బాల్య వివాహం చేసుకున్నారా చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఐ థింక్ అన్ని చెప్పాలి ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి చాలా తొందరగా చేసేసారు దెన్ మై హస్బెండ్ హెస్ హీస్ సపోర్టెడ్ మీ ఆర్ నాట్ and in fact he asked me to pursue my further studies tarvata pillalu a tarvata i thought okay i should ani nen malli pursue chestu daniki ambedkar open university lo cheskunnanu of one year completed and the second year examination time lo i had a health problems so a uh, uh, health problem well i couldn't you know i was sick for almost 4 years so that time i couldn't continue my studies and after that also nen eppudu kuda inka further kuda nen eppudu anta importance ivaledu sir what is there i never thought like you know i'm just doing i'm helping my husband in his business lo kada ani i have to complete my degree anna thought eppudu ivaledu inka akkada thought is akkada thought is i can just say i'm 10th ane cheppachu ante na mari higher education parliament lo eppudanna maatladara many times i spoke మరి ఎలా మాట్లాడారు అక్కడ తెలుగు కుదరదు ఏంటంటే బట్ ఐ హ్యావ్ అ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆల్ ఎంగల్స్ బిజినెస్ పరంగా కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఐఎమ్ రన్నింగ్ స్కూల్ సో ఐ హ్యావ్ దట్ ఇప్పుడు స్టిల్ ఉన్నాయండి స్కూల్స్ అండి ఎస్ ఎక్కడ అక్కడేనా హైదరాబాద్ లో అండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ యా బేసికలీ యూనో హైదరాబాద్ లోనే మొత్తం అండి మా బిజినెస్ అంతా హైదరాబాద్ ఓకే ఓకే మరి అంటే మీరు ఎంపీ అయిన టైంలో అక్కడ దగ్గర ఉండేవాళ్ళ ఇక్కడ అక్కడ అటు ఇటు ట్రావెలింగ్ యాక్చువల్లీ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ కర్నూలు అండి అందుకని మేము హాలిడేస్ లో వెళ్ళే వాళ్ళం చిన్నప్పుడు ఆల్ మై స్కూలింగ్ అండ్ అంతా ఇక్కడే కదా మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ఫాదర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హిస్ స్కూలింగ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ సో మా అమ్మమ్మ గారు ఊరికి పత్తికొండ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్కి అక్కడ ఎక్కువగా వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవ్రీ సమ్మర్ వెకేషన్స్ యూస్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఐ థింక్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హస్ పాస్డ్ అవే ఆఫ్టర్ దట్ వీ కుడ్ ఉంటే నో మై గ్రాండ్ మదర్ మై అమ్మమ్మ హ్యాస్ మూవ్ టు హైదరాబాద్ 
అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో వన్ ఇన్ ద విలేజ్ అప్పుడు విలేజ్ లైవర్ లేదు కాబట్టి దెన్ మేము తక్కువ అయిపోయింది ఇట్ వాజ్ సడన్గా మాకు పొలిటికల్ ఆపర్చునిటీ రాగానే అగైన్ వీ వెంట్ బ్యాక్ టు కర్నూల్ అండ్ ఎలా అనిపించింది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ రాజకీయాలు అంత గజిబిజిగా గందరగోళంగా అసలు ఏం అర్థం కాకుండా ఎవరు ఏం చెప్తున్నారో తెలియదు ఏం చేయాలో తెలియదు కాన్షియన్సీలో ఎవరికి ఎట్లాంటి అవసరం ఉందో తెలియదు సి ఆల్ దాట్ యాక్చువల్లీ మై బ్రదర్ అండ్ మై హస్బెండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఎన్ ఓల్ డేట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఇయర్ మొత్తం వాళ్ళే చేశారు అండి నాకు దే యూస్ టు గైడ్ మీ అంటే ఏది ఎలా ఏంటి అని నాకు ఓన్లీ పబ్లిక్ టచ్ వరకు మై వర్క్ నేను పబ్లిక్లో ఎలా మూవ్ అవ్వాలి ఎలా మాట్లాడాలి పబ్లిక్ని ఎలా అంటే అది తిరగడం వరకే నా పని ఎలా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అనేది మిగతా అంతా కూడా మై హస్బెండ్ అండ్ మై బ్రదర్ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఓకే గెలిచి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైము ఎవరిని కలిశారు అప్పుడు కలిసిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమన్నారు మీతో ఐ మెట్ మై ఫ్యామిలీ ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కౌంటింగ్ టైంలో కూడా అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నాము అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ అయ్యారు అండ్ ఫస్ Uh, we were all were very happy but only thing a uh, party galavalek payindi kabatti koncha disappointment undindi mm. but otherwise as a family everybody were very happy that we won nen chaala ante first time oka politician in our family and oka uh, proud feeling in a great feeling in mm. the family ante mm. jagan gan kalisara tarvata ha ah, em annaraina yeah he was very happy and kakapothe uh, a moment was little appudu koncham maaku andarki kuda um అంటే పర్సనల్గా గెలిచాము పార్టీ గెలవలేదన్న కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎక్కడ ఉండేది బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఆల్ మిస్ ఫైన్ ఓకే తర్వాత ఎందుకు అంటే అంతగా నమ్మి మిమ్మల్ని కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి మిమ్మల్ని అసలు ఏమీ తెలియకపోయినా ఆయన అంత బిలీవ్ చేసి మీరు గెలుస్తారు అని చెప్పేసి ఎంపీ సీట్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి గెలిచిన తర్వాత మీరు ఎందుకు టీడీపీలోకి జంప్ అయిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది యా ఇట్ వాజ్ ఆల్ దాట్ there was some kind of a communication gap definitely there was something and uh, politically kuda koddiga miss communication gap ochinda communication gap ante ma majjalo okay. among our relatives and friends you know friends and aunt lo koncham communication gap and on that and due to certain reasons uh, politically ante ma ko kontha mandi tho una parichayalu kaani vandi party valla we had to take a wrong step at that moment ante meeku telusu madhi family political family kaadu సో వాట్ ఎవర్ ద గైడెన్స్ అండ్ అట్ దాట్ టైమ్ మాకు వచ్చిన దాన్ని బట్టి ఇట్ వాజ్ నా టుడే ఐ కెన్ జస్ట్ ఏ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ దట్ వాజ్ అ రాంగ్ మూవ్ అది చాలా రాంగ్ మూవ్ అని చెప్పగలుగుతాను ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్ ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ ముందు వచ్చేసినట్లు ఉన్నారు కదా మీరు ఇందులో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ వైసీపీలోకి వచ్చేసినట్లు తిరిగి సొంత గోటికే ఎస్ మళ్ళీ ఎందుకు చేంజ్ అయ్యారు టీడీపీ టు వైసీపీ బికాస్ ఐ వాజ్ అంట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దాట్ పార్టీ అండ్ టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారో ఆ ప్రామిసెస్కి హీ కుడ్ ఇన్ స్టాండ్ అనమాట అప్పుడు అండ్ వీ విల్ ఇట్ లబ్ సెట్ అండ్ దట్ టైమ్ అండ్ దెన్ వీ థాట్ ఓకే ద మిస్టేక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ అనో ఏదైతే అయిందో ఫర్ ద రెక్టిఫికేషన్ కోసం అండ్ ఏ లాడ్ ఆఫ్ పార్టీస్ నుంచి మాకు అప్పుడు కాల్స్ వచ్చాయి యూ కెన్ జాయిన్ అప్ పార్టీస్ అని మాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద పార్టీస్ నుంచి కాల్స్ వచ్చాయి but that time my husband said uh, you totally disturb whatever decision you take you take mm-hmm. and uh, we will not suggest you because by now we already meeko kapaga hana ochindi politics paina kabatti mirne ani ki chestha you decide what you want to do then i told him uh, i want to go back to vyasa cp then he said okay fine we all went to vyasa cp that time jagana not very clearly if mm-hmm. ticket will in ma it's uh, last minute but you work for the party then i did i worked for the party mm-hmm. during the campaigning and the chess you know they made me a star campaigner and uh, gave almost uh, uh, ap lo 13 places i visited mm-hmm. uh, campaigning time lo uh, then uh, i did a good show i actually mm-hmm. emi promise chesi emi meeku istam ani cheppesi memana teesukunnaru party lo uh, kasam mp ticket istha ani chepparu okay mm-hmm. as a bc as a women uh, you have a very good future ani chepparu mm-hmm. mp ticket istha annaru then uh, just uh, before a, a couple of months mundare ok 6 months mundare nunchi uh, in very candidate ni tisko ostunnaru ani kuda telisindi okay then i myself personally asked then adigara meeru adigara adigate that time and all they denied hmm. leda mai it's for you only for you only ante that kind of end and they cheppaledu aithe cheppaledu adi adi naak nachaledu being such a senior position lo and such a senior leader ala cheppadam i didn't like 
బట్ ఆ ఫ్రాంక్నెస్ కానీ ఆ ఏమంటారు ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది అక్కడ లేకుండా పోయింది సో ఐ డింట్ లైక్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద పాలిటిక్స్ కానీ బట్ ఐ మై సెల్ఫ్ డింట్ లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో ఐ జస్ట్ యాక్చువల్లీ మీరు అప్పటికే ఎంపీ ఉన్నారు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో మీకు ఎంపీ ఆ పదవి లేకపోతే ఆ టికెట్ మీకు ఎంపీగా మళ్ళీ ఇవ్వరు వైసీపీ అని ఎందుకు అనిపించింది అసలు మీకు అదే అండి అక్కడ కొంచెం మాకు గ్యాప్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ సటన్ ఫ్యూ ఇట్ వాజ్ అ ఎర్లీ టాక్ అనుకోండి అప్పుడే మాకు కొంచెం ఎర్లీగా వేరే వాళ్ళతో డిస్కషన్ అయినప్పుడు అదొక ఫీల్ వచ్చింది అనమాట మాకు ఎంపీ టికెట్ రాదు అని సో ఆ టైంలో మేము కొంచెం అది ఇంకా తర్వాత వేరే వాళ్ళ గైడెన్స్ వేరే వాళ్ళ సజెషన్స్ బట్టి దెన్ వీ థాట్ ఓకే ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేయాలి అంటే మేబీ ఈ పార్టీలో వెళ్తేనే వస్తుంది అంటే ఎంపీగా చేయగలుగుతామేమో అన్న ఒక రాంగ్ పర్సెప్షన్లో వీ వెంట్ సో అక్కడ వాళ్ళు ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకోలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ అయిపోయారు ఎస్ మళ్ళీ వచ్చాను దెన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్ బికాస్ ఐ థాట్ విచ్ అంటే నేను చెయ్యరు i sh- i shouldn't have moved you know the party which is mm-hmm. not right but which i did that kabatti i have to rectify my thing and ochi nen party kosam kashta padte naaku oka satisfaction ostundi anna oka satisfaction level lo nenu velli anna naaku chepparu naaku ikkada endante maniki vyasacp lo a clarity untundi we can we'll give you or we won't give you okay munde cheppestam munde maniki a clarity ostundi kabatti mana mentally kuda prepare avta అది మనకు మెంటల్గా మనం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు వీ గివ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మనకు వయస్సాసీపీలో ఉంటుంది ఓకే దట్ ఐ ఆల్వేస్ లైక్ దట్ నా పార్టీ మా పార్టీలో మీరు ఆ టైంలో కనుక పార్టీ చేంజ్ కాకుండా ఉండింటే ఈ పార్టీకి మీరే ఎంపీగా ఉండిండేవాళ్ళేస్కషన్ ఎప్పుడు నడిచిందా మీకు పార్టీలో ముఖ్య నేతలకు కానీ లేకపోతే సీఎం గారికి కానీ ఒకటి ఏంటంటే అన్న దగ్గర నేను ఐ లైక్ వన్ థింగ్ గుడ్ అబౌట్ హిమ్ ఇస్ దాట్ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తారు దాన్ని రిపీట్ చేయరు అంటే అది అది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ బికాస్ అది రిపీట్ చేయడం వల్ల మనం హర్ట్ అవుతాం అది ప్రతిదిన ప్రతిసారి మనం తప్పు చేసాము లేకపోతే ఇలా అయింది అని రిపీట్ చేయడం వల్ల మనకి హర్ట్ అవుతుంది ఇనిషియలీ ఒక్కసారి మాట్లాడారు నేను పార్టీ మళ్ళీ రీజాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా కాదమ్మా ఇలా ఉండాలి పాలిటిక్స్ అంటే ఇట్ దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు అని అంతే ఆఫ్టర్ దాట్ నెవర్ దట్ టాపిక్ హ్యాస్ కమ్ సో మీరే రియలైజ్ అయిపోయారు అయితే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మేబీ ఇదే రీజన్ తోటి మీకు టికెట్ రాకపోయి ఉండి ఉండొచ్చా అండి నైన్టీన్లో నైన్టీన్లో ఎస్ నైన్టీన్లో అయ్యారు కాబట్టి చేంజ్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు టికెట్ రాలేదండి దట్ ఐ వాస్ ఓకే నాకు ఇప్పుడు మరి ఏదైతే ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్న నమ్మకం అనేది పోగొట్టి మళ్ళీ మీరు మారి మళ్ళీ వచ్చి నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు ఇది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ టికెట్స్ ఐ డోంట్ నో ఐ కాన్ సే ఐ కాన్ టెల్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ నేను ఇలా చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది రాదు అనేది అది డిపెండింగ్ ఆన్ ద పార్టీ హై కమాండ్ అండ్ పార్టీ పీపుల్ దే డిసైడ్ ఇఫ్ దే ట్రస్ట్ మీ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద టికెట్ ఆ ట్రస్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశానని అనుకుంటున్నాను అదే అడుగు అడగబో ఆ క్రియేట్ చేశాను and definitely there is a trust because recently i have got uh, uh, district uh, you know uh, women women president uh, post position post kuda icharu so that mm-hmm. made me happy like okay there is a some uh, there is a trust which is i could able to build me and party also is trusting me okay so that's one thing a positive thing and okay malli em ink vere aalochana led kada definitely no అంటే ఇప్పుడు తెలియనప్పుడు చేసేది వేరు ఉంటుందండి తెలిసి తర్వాత మనం వీ కెన్ టేక్ అ ప్రాపర్ డిసిషన్స్ బికాస్ మనకి ఇగ్నోరెన్స్లో మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ సటన్ థింగ్స్ అండ్ యూ కాన్ డూ దోస్ మిస్టేక్స్ సో అంటే కొంతమంది అలా కూడా అన్నారు మళ్ళీ ఎలక్షన్ ముందు వచ్చేసరికి ఆవిడ మారతారు చేంజ్ అవుతారు టీడీపీలోకి వెళ్తారు అని లేదు ఒకవేళ గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆవిడ మారిపోయే అవకాశం ఉంది గతంలో కూడా చేసింది అదే కదా ఆవిడ అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటున్నారు సి ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ వాటి గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఒకరు ఏదైనా ఒకసారి ఇది అయింది రిపీటెడ్లీ చేస్తారు అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక స్టాంప్ వేయడము ఇట్స్ రాంగ్ బికాజ్ పర్సన్ ఏ పరిస్థితుల్లో అంటే ఎలా వెళ్ళారు తెలిసి వెళ్ళారా తెలియక వెళ్ళారా ఏంటి అనేది పార్టీ ట్రస్ట్ చేశారు కాబట్టి నాకు అటువంటి ఇది లేదండి నా ఐఎమ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ మీకు ఇష్టమైన పాలిటీషియన్ ఎవరు తక్కువ మన జగన్ గారు అని చెప్పేయకండి ఆలోచించి 
ఇష్టమైన పొలిటీషియన్ అంటే నేను ఇంతవరకు వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టము వీళ్ళంటే వీళ్ళు అని నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒక ఇది చేసుకోలేదండి నేను బట్ ఐ డూ లైక్ యునో ఇన్ సటన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ అందరి పొలిటీషియన్స్లో నుంచి కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ ఐ లైక్ ఓకే అలా నేను అందరినీ కూడా కొన్ని నేను యూట్యూబ్ కానీ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఐ లైక్ సటన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ అమంగ్ ఆల్ ఓకే ఎవరిలో ఏ క్వాలిటీస్ చెప్పండి ఒకసారి మేము కూడా వింటాం యా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన నేను ఎప్పుడు కలవలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు అలాంటి అలా అవకాశమే రాలేదు నాకు అంటే ఎందుకంటే అప్పుడు మేము పొలి పొలిటిక్స్లో లేము కాబట్టి పొలిటికల్గా ఎప్పుడు అసలు పాలిటిక్స్ న్యూస్ కూడా వినేవాళ్ళం కాదు నేనైతే ఎస్పెషలీ మై మై హస్బెండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్వేస్ యూస్ ఐ నెవర్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు మై ఓన్ వరల్డ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయనకు ఉన్న మెమరీ కానివ్వండి ఆయనకు ఉన్న మంచితనం కానివ్వండి ద బే హీస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ థింగ్ ఎనీ దోస్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళు దాంట్లో కానివ్వండి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ దాట్ వే ఐ ఐఎమ్ వెరీ ఐ లైక్ దట్ వే కేటీఆర్ గారు ద వే హీ స్పీక్స్ అండ్ ఆన్ దాట్ అంటే ఆయన స్పాంటేనియస్గా ఎంత బాగా మాట్లాడతారు అవన్నీ కూడా బాగా నచ్చుతాయండి అలా చాలామంది పొలిటీషియన్స్లో ఒకటి దే హ్యావ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ లేని వాళ్ళ గురించి చెప్పారు మీ స్టేట్కి సంబంధం లేని వాళ్ళ గురించి చెప్పారు జగన్ గారి గురించి చెప్పలేదు మీరే అన్నారు కదా అంటే నేను ఏది చెప్పినా మళ్ళీ మా ఓన్ పార్టీ గురించి మేము చెప్తామని అంటారు కాబట్టి నేను జనరలీ చెప్పలేదు బట్ జగన్ అన్నలో ద లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ విచ్ ఆ హ్యావ్ సీన్ బికాస్ దట్ ఫ్రాంక్నెస్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్నెస్ అండ్ ఏదైనా సాధించాలి అంటే పర్స్యూవింగ్ అబౌట్ దట్ నో కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి and giving respect to our people and everyone and even hmm. that you know treating people is very good and ante man andani kuda chaala baga maatladam kaani vandi treat cheyadam kaani vandi basically he makes everyone more comfortable okay that i really liked in him meer iddani daggara chusaru chandrababu garni daggara ga chusaru jagan garni daggara ga chusaru iddarlo nacche venti lakshanalu natsani lakshanalu ante em cheptaru nachini lakshanalu ante kashtam ante kashtam అంటే నాకు ఐ ఆల్వేస్ సీ అ పాజిటివ్ థింగ్స్ ఓన్లీ ఐ ఐ లైక్ ఇట్ ఇన్ జగనన్న దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ విచ్ ఐ హోల్ వీ టోల్ యూ హీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ యూనో మేకింగ్ పీపుల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బేసికలీ మాట మీద నిలబడడం ఇవన్నీ చాలా ఓపెన్గా ఉండడం ఇవి చాలా బాగుంటాయి అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి i was only with uh, bani or a uh, couple of months and they got under kani nenu direct interaction ane toti couple of times aindi kani nake entante okay he is good he receives well people he talks to people also well and all that but uh, i couldn't find that kind of a transparency in him receiving people and all he does good adi bane untundi i won't say anything but uh, the transparency there's a lack of transparency in his mm. uh, నా నా నేచర్కి మటుకు ఐ ఫీల్ దట్ వాట్ ఎవర్ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ ద క్లారిటీ నాకు ఉండాలి ఆ క్లారిటీ ఉంటే నేను ఆ వేలో పనిచేస్తాను ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ వేర్ టూ మచ్గా ఆలోచించి ఏ మన మైండ్లో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అది కాదండి నాకు ఎప్పుడు కూడా క్లియర్గా ఉండాలి మైండ్ ఏదైనా సరే క్లారిటీ ఉండాలి గుడ్ ఆ బ్యాడ్ ఏద ఇట్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఏదైనా సరే క్లారిటీ ఉంటే దాని ప్రకారం నేను వెళ్తూ ఉంటాను అనమాట అలా కైండ్ ఆఫ్ keeping in a mind and uh, you know playing kind of a uh, playing kind of a politics which are like you know a em avutundi ela avutundi ani ekku dani paina mana mind ni use chesi aa alanti nenu cheyaledu i can't do that ippudu next elections lo 175 ki 175 seats mem gelustam ani jagan garu cheptunnaru etti paristhitilo ee sari government maade ani cheppi tdp nokki okkani istundi meer em antaru see uh, every political party will say that that they the kachithanga antaru no one will say that i am going to lose i am going to win and id avutundani evaru anaru because unless the leader is strong party karyakartallo a confidence anedi build cheyadam kashtam avutundi so obviously anni parties andaru kuda main gelustamane 
చెప్పాలి చెప్పాలి కూడా అంటే అప్పుడే చెప్తారు కూడా అప్పుడే పార్టీలో ఉన్న క్యాడర్కి కానివ్వండి ఎవరికైనా సరే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఏ పార్టీ అయినా సరే సో టుడే లైక్ యూనో జగన్ అన్న ఈ సెయింగ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనం తీసుకుని రావాలి అని అంటే లీడర్ హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ సో అందులో తప్పు లేదని నేను అనుకుంటాను వీ షుడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ దాట్ సో హీ ఈజ్ మోటివేటింగ్ ఎవ్రీ యూనో పార్టీ వర్కర్ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వై కాంట్ వీ లైక్ యూనో ఇఫ్ మనం స్టూడెంట్స్ విషయంలో తీసుకుంటాం అనుకోండి నాకు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి అన్నది మనలో లేకపోతే ఆ కైండ్ ఆఫ్ అ హార్డ్ వర్క్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ అ కమిట్మెంట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ మనం చేయం ఏ పర్వాలేదు లేదు నాకు నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చినా పర్వాలేదు అంటే మనం ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లీనియన్స్ మనం ఇచ్చేస్తున్నాం కదా కొంచెం తక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసినా కూడా పర్వాలేదు అనే ఒక యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ అండ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ రావాలి అనేది ఏదైతే అనుకుంటున్నాము దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎఫర్ట్ పెడతారు పెట్టాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దాట్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈజ్ మోటివేటింగ్ ఎవ్రీ వన్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దాట్ అనమాట సో డెఫినెట్లీ అండ్ అదర్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానివ్వండి ఇవి ఏదైతే చేస్తున్నారో ద కైండ్ ఆఫ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ హీ హ్యాస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్ కోర్స్ హీ ఈస్ మోటివేటింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు దిస్ ఇస్ దట్ నాట్ ద డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారు దిశానిర్దేశం అంటారు కదా మనం ఇలా పని చేయాలి ఇలా పని చేయడం వల్ల ఇలా మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ వై కాంట్ వీ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఒక స్లోగన్ నడుస్తూ ఉంది ఈసారి ఏంటి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారేమో ఒక్క ఛాన్స్ అని అడుగుతున్నారంట జగన్ గారేమో మరొక్క ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారంట ఇంకా చంద్రబాబు గారేమో ఆఖరి ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారంట మరి ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు ఆంధ్ర పబ్లిక్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు అది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి అండి డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ చెప్పారు మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా definitely my if you ask my opinion yeah me opinion adigan ante meer public opinion adigaru kaabatti public etu veltaru anedi me opinion antunna my opinion definitely my party wins my party wins mm-hmm. again 2024 vyasa cp is only going to make the, you know form the government oka vela chandrababu garu intu pavan garu ganaka kalisi chesthe pottula toti asalu ycp anedi undadu iddaru kalisi clean sweep chesestaru ani antunnaru daniki em samadhanam ga i don't think so I think I am confident about my party and definitely our party will form the government. And that's my confidence. Since you are asking me, I am not going to be able to get my opinion, but that's my confidence. One way, you can get a ticket for your ticket. What do you think? I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't even think about that. I don't have to worry about it. ఆ థాట్ కూడా రాలేదు రాలేదు సో నేను దాని గురించి ఆలోచించలేదు ఎక్కడో దగ్గర అయితే డెఫినెట్గా మీకు వస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఓకే సో ఖచ్చితంగా గెలిచి తీరుతారా ఇస్తే తప్పకుండా రేపు ఇవ్వగలం స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది గతం నుంచి చూస్తున్నాం ఎవరైతే పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా విన్ అవుతారు అనేది ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది అది ఏపీలో కూడా ఆల్రెడీ మనం చూసాం గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు గారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ జగన్ గారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈయన లోకేష్ గారు ఐ రియలీ నో ఐడియా బా ద సెంటిమెంట్ అండి ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ పార్టీ విల్ హ్యావ్ దే ఓన్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క పార్టీకి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళ పద్ధతులు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వేలో వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు పబ్లిక్ని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతారో అది వాళ్ళకే తెలియాలి అది ఏంటి అనేది దానిపైన ఐ కాంట్ కమెంట్ ఆన్ దాట్ అండి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని నేను చెప్పలేను ఐ కాన్ సే దట్ అంత నాలెడ్జ్ కూడా మరి అనాలిసిస్ చేసేంత ఇది కూడా నాకు ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఉన్నారండి ఆల్మోస్ట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ అంటే ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ అనాలిసిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ఇది బట్ ఐ కెన్ నాట్ కమెంట్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అనేది నాకు తెలియదు పాస్ట్లో ఆయన దాన్ని బేస్ చేసుకుని సర్టన్ లెవెల్ ఐ కెన్ టాక్ బట్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఎవరు ఇప్పుడు టుడే ఐ మే బీ లైక్ దిస్ టుమారో ఇఫ్ ఐ డిసైడ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ దాట్ మై స్ట్రాటజీ ఎలా చేసి నేను పబ్లిక్ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాను దాంట్లో నేను సక్సెస్ అవుతానా లేదా అనేది నేను చెప్పగలుగుతాను కానీ మీరు చెప్పలేదు ఎలా వెళ్తా అని అలాగే ఈరోజు నా అనాలిసిస్ వేలో నేను అనుకోవచ్చు ఓకే ఇ
how far it is going to match my analysis with the future and it's not the leave that but I don't want to comment I said okay any hope me kai te all the very best I like me party koda yeah yeah kodok chot nunchi definitely ga nilabadali gelavali ani manaspurthi ga I wish the very best thank you thank you so much